Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Thank you for being on time. ¿Quién me ayuda a ubicar el grupo de WhatsApp, por favor? Me ha perdido. Manden ahí, aunque sea una manita. Eh... No, alguien mándeme ahí señal de humo en el grupo, por favor. Um, thank you. Ahí está ya. Thank you, Karen. Nice. So nice. Just let me log in myself with the phone as well because I always like to be connected in two devices just in case, right? So now I am here. So now, yes, I'm connected. So thank you. My goodness. Where are all the people? Where are you? So we are 14 right now. So faltan. Vienen entrando. Vienen llegando. So we are going to start. I don't know if you already realized um, that today it's, well, it's not the last class, but it's the last week, imagine. So please be in the class, do not miss any day, especially if, if you need to get the 80% of the uh, attendance, right? So this is the last week that we have, okay? No faltemos porque ya no hay más clases. La última semana for classes. So this is the last chance, the last opportunity that you have to get the 80%, right? At, at least the 80% of the um, attendance. Uh, let's see, uh, Jessica, Janet, how are you, Jessica? How are you, teacher? I'm. Uh, Tired. My goodness, tired or sick? Sick, las dos ah. cosas. <laughs> um, um, no sé cómo se dice, pero me quiere dar um, a fly. Gripe. Flu. Flu, esto okay. un poquito así que, pero ojalá no a me dé más. A little dizzy, o sea, algunos dicen dizzy, ok, como así como... So DC, but you are tired and a little bit sick. Okay. My goodness, Jessica, and it's just Monday, okay? I'm sorry. <laughs> Apenas inicia la, la week, right? But anyway, so thank you for being the class. Uh, what about you, Eduardo Elias? How are you, Eduardo? Hi, teacher. I'm good. Very good. So, what did you do during the weekend, um, Eduardo? And, well, and last Friday, I went to a concert. And, and Sunday, I only went with my family to dinner. Taco. Okay. And the Sunday, I just slept. Oh my goodness, that was amazing. So, and what was the concert <laughs> about? What was that concert? Who was the singer or the artist? I don't know. Uh, oh my goodness. No, you went to the Marco Antonio Solis concert. Okay, yes. perfect, Eduardo. Nice. Very nice, very nice weekend. So, Marvin, Fernando, how are you, Marvin? I'm fine, teacher. Hi. Okay. Nice. And what did you do during the weekend, uh, Marvin? Uh, in the weekend, the week past, I went to visit my girlfriend and I went to eat because we celebrate one more month then in my house uh, I started 3D modeling programs and I was playing video games with my brother okay interesting Marvin so uh, that would be like anniversary celebration right so that would be like anniversary celebration okay uh -huh. nice okay. so Remember the birds in pass, right? So that's what we are doing right now. Birds in pass. 
Uh, Reina Edith, what about you, Reina Edith? What did you do during the weekend? My weekend was a bit tired. I got at 6 a.m. I made a breakfast. In the washing machine, we clean the house while with the help of my girls. It's long time where other Chinese food. Okay, um, nice. A lot of activities, Edit. Uh, nice. Just be careful with the pronunciation right of the birds. So we are clear that in order for me to talk or speak and say something about what I did in the past, so I need to know the birds, right? So if you don't know the birds in past, so it's kind of complicated for you to express yourself, okay? Nice. Uh, Jaime, how are you? Jaime Oswaldo. Uh, good evening, teacher. I'm good. You look, you look really good. So why? What did you do during the weekend? Uh, uh well, uh, on Friday, I worked all day. On uh, Saturday, I uh, worked in the morning. And uh, stay at home afternoon. And Sunday and um, playing soccer, soccer in the morning. Okay, nice. Okay, you played soccer last Sunday. That means yesterday, right? So where where do you play, Jaime? Where where did you play soccer? Where? Mm -hmm. In my, mm -hmm. in my, um, um, ¿cómo se dice? Colonia o así. Town, eh, okay. Lugar de residencia. Town. Okay, I played in I my played town. In okay, my in town. my town. I understand that it's really close where you live, right? Nice. Okay, perfect. So I have to pass the attendance, okay? Pero eso era parte de una tarea que quedó ahí, ¿verdad? De lo que han hecho el fin de semana. Más adelante lo vamos a, a escribir, okay? Just we have to pass the attendance and we are going to start. So please um, let me know if you are here, right? So let's see the list right here. Um, Anna Gabriela. Anna Gabriela. No. Um, let's see the next one. It's Anna Karina. Anna Karina, no. Uh, Brian. Edwin. I am here, teacher. Nice. Thank you, Brian. Teacher, Ana Karina puso un mensaje ahí. No problem. Thank you, Ana Karina. Please. Uh, then we have Carlos Alberto. Uh, thank you, Carlos Cristelia Rosalina. I am here. Nice. Edgardo, Antonio. Good night, teacher. I am here. Nice. Thank you. Eduardo, Elias. Present, teacher. Nice. Edwin, Ernesto. Good evening, teacher. Uh, tengo una, una consulta, teacher, así rapidita. Go ahead. Sucede, sucede de que eh, 
desde que enviaron la, el, 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 el WhatsApp de, de la nueva inscripción, yo ya lo hice y me acaban de mandar hace como una media hora de que no, no lo he hecho y ahí en el formulario en línea y ahí en el formulario se lo envía a la persona que me lo requirió. Ok, take uh, some screenshots. Trate de tomar unas capturas de los sus envíos. Lo que sucede es que ellos eh, de inglés corporativo son varios, o sea, son un montón de sí, gente. Sí. A veces tal vez ya se lo mandó usted a uno y otro se lo está pidiendo. Entonces póngale ahí las capturas o qué sé yo, lo que usted tenga, que ya se le mandó a fulanito para que ahí vea que esa persona lo debería de tener. Okay, thanks. Uh -huh. No problem. Eso siempre pasa. Ya lo mandaron y, y otro se lo está pidiendo. Pero es por eso, porque son muchas personas las que están en el programa. Okay. No problem, Edwin. Um, let's see. Emerson. Present teacher. Nice, Emerson. Uh, Fátima Esmeralda. Present teacher. Thank you. Glenda Abigail. Present teacher. Nice. Isabel. Sam, por ahí la vi. Nice. Jaime Oswaldo, ahí está. Eh, nice. Jeremías Ezequiel. I'm here, teacher. Nice. Jessica Janet, ahí está. Present teacher. Nice. Uh, Jorge. Jorge Alberto. Present teacher. Nice. Uh, Karen Michelle. Present teacher. Nice. Uh, Karen Suleima. Present. Nice. Marvin Fernando. Present teacher. Nice. Uh, Lisbeth Daniela. Present. Nice. Nancy Carolina. Present teacher. Perfect. Oscar Alberto. Present teacher. Nice. Pablo Josué. Present teacher. Nice. Um, Reina Edith. Present teacher. Nice. Uh, Fabricio Ricardo. Por ahí lo vi, Francisco. Ricardo, I'm sorry, Ricardo Fabricio. Present. Okay, nice. So, nice. Let me share the screen really quick. And we are going to continue right here. So, we mentioned this part, this conversation last, last class, right? Last Thursday. So as I told you at the beginning, do not miss the classes because this is the last week, right? So ya no hay más clases. Esta es la última semana. So we have to get the 80% of everything, right? So what we are doing right now, we are learning about the simple past, right? So we are clear that the simple past is a tense that we use to mention something that we did, right? Something that it's already gone, something that already happened, right? So we are clear that did is the auxiliary, right? That we use for all the subjects, right? Now, uh, we have right here the simple past with the yes, no questions. Did you remember the yes, no questions that we mentioned that yes, no questions are the ones that in the answer will be yes or no. Por eso se llaman así, yes, no questions, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Y es una respuesta corta, okay? Now, that is the yes, no questions, right? But now we have the question in past, right? So what else we mentioned last class? We mentioned that every time that we have the auxiliary did in a sentence or in a question, the verb will be in the base form, right? But when we have, a, we don't have the auxiliary and we have an expression that means that something happened in the past, we need to transfer the verb from the base form into the past, right? So eso es lo que hemos, men hemos mencionado, okay? Si yo tengo un auxiliar, el verbo no cambia, pero si no hay auxiliar y es una expresión que indica pasado, Yo debo de poner el verbo en el pasado del verbo. Y quedamos que los verbos hay que aprendérselos, right? Porque si no, llega el momento en el que me toca hablar en pasado, pero yo no sé cómo decir comer en pasado. Yo digo comí, pero yo quiero decir que, no, que comí ayer, no que estoy comiendo ahora, ¿ok? 
So that's why it's very important to know the verbs in the past tense. So look, what we have right here, it says simple past, I uh, just no questions. It says, did you have a good summer? So that is the question, right? Vean acá, como hay auxiliar, el verbo, mire, no cambia. El verbo have. La respuesta corta sería yes, I did. Ok, recuerde que le he comentado que usted tiene que contestar como le preguntan. Si le preguntan con el did, usted va a responder con el did. Si le preguntan con el do, es presente simple, usted va a responder con el do. Si le preguntan con el verbo to be, usted debe de responder con el verbo to be. Ok, so that's something important, right? So vean acá, yes, I did, respuesta simple, right? Yes, I did. Y vean acá, I had a great summer. Aquí sí, el verbo ya va en pasado, ¿ok? Did you play the volleyball? So, mira, el verbo acá no cambia, pero acá la respuesta, no, I didn't. Y acá hay un punto. Usted me puede decir, mire, pero ya sé que no es la misma respuesta. No, aquí es como que hayan dos oraciones en una, porque hay un punto. Ok, so esto es como una respuesta corta y este es el complemento de esa respuesta, pero es otra oración totalmente independiente a esta. Por eso es que el verbo acá, sí, ya lo debo de poner en pasado. I played tennis. Ok, then it says, then it says, uh, did Erica like her vacations? Yes. She did, she liked it a lot, right? Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't, they went to Arizona. So, that is uh, the examples that we have right here. I don't know if we are clear in this part. Está claro esto de las yes, no questions, pero en el pasado simple, right? So, traves en la mente, tengo auxiliar, el verbo no cambia. No tengo auxiliar, yo tengo que poner el verbo en pasado, ¿ok? Y tengo que aprenderme los verbos, porque si no, no voy a saber. Mire, acá está el verbo go, en pasado went. Like, liked, have, had, play, played. Ya dijimos que hay verbos regulares y verbos irregulares, right? No todos son iguales, no es que a todos le voy a trabar ed. O de, eso ya vimos una regla que usted tiene que tratar de ir memorizando para aprenderse los verbos, cuál es regular y cuál es irregular. Okay? Now, what we are going to do, we are going to complete these conversations and then we are going to practice together, right? So let me, let me send this picture into the WhatsApp group and uh, we are going to create uh, groups, okay? Vamos a irnos rapidito. A pequeño grupo, vamos a hacer unos grupos de cinco, ¿ok? ¿Y qué va a hacer usted? Completar nada más, ¿ok? Va a completar eh, estas preguntas, ¿ok? Si es pregunta, eh, no necesita cambiar el verbo, ¿right? ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar, pero si no tengo el auxiliar, tengo que poner el pasado del verbo. Déjenme en este momento... Envío esta imagen aquí al grupo. Ok, so you have it there. So we are going to have four minutes, ok. Traten de trabajar en equipo lo más rápido que puedan para poder darle respuesta a esas preguntas y oraciones, ok. Saque la lista de verbos porque necesita tener el pasado de, eso, de esos verbos que están en paréntesis. So, are we clear? What we are going to do? Estamos bien con la indicación? Nice. Yes. Okay. So let me open the rooms right here.
Okay, uh, let's see, welcome back. I don't know if you all finished, pero el grupo en el que yo estaba ya había terminado. So let me um, share the screen one more time and uh, we will see together. Uh, let's see, uh, Nancy, Carolina, please start with the first one. Number one, letter eight, it's the example. Okay. Do you have a good summer? Yes, I do. Okay. I have, I have a great summer. I do relax. Okay, perfect. Did you have a good summer? So we have an auxiliary, do not change the verb, right? Yes, I did, right? So yes, I did. I had, este ya va en pasado, right? I had a great summer, just relaxed, right? El, ver, el verbo relax en pasado, right? Porque no hay un auxiliar. So continue, Emerson, uh, number two, letter eight only. Just letter A. Please. Okay. Did you go anywhere last summer? Perfect. Did you go, right? Did you go because we have the auxiliary. So Jeremias Ezequiel, continue with the letter B, please. Jeremias. Letter, letter B, right? Yeah, number two, letter B. Um, no, I think uh, stay up here with my friends, visit me um, on the weekend. Uh, friend visit, see, visit me on the weekend. We went out a lot. Okay, uh, Jeremias, so the answer will be no, I didn't, right? So negative or did. Okay. Right, no, I didn't, right? No, I didn't. I take, that will be the present. Let's see, Carlos Alberto, spell the bird take, but in pass, spell it, please. Carlos. Listen, listen, listen. Spell the verb take, but in past. Okay. Take. Uh, T-A-K-E-D. Mm, that would be a regular, but this one is not a regular verb. Is this one irregular? Uh, uh, yeah, I'm sorry. A T O K E. Not really. Oh. Jaime, ayúdale, por favor, Jaime. Go ahead. Jaime, Jaime. Creo que lo perdimos. Perdón, teacher, es T. O, O, yes, K. Okay, T O O K. Yeah, there you go. Take, uh, took. Okay, el pasado del verbo take is took. Okay, no se le agrega ed o di. Ya, ya dijimos, hay que aprendernos los verbos porque no es que yo le voy a empezar a meter ed a todos los verbos y ya lo pongo en pasado. No, hay verbos irregulares y la mayoría dijimos que eran irregulares, es decir, que cambian, ¿ok? Take, took, taken. Trate de aprenderse las tres columnitas que dijimos, ¿verdad? La forma base, el pasado y el participio, porque el otro módulo va a necesitar el participio y si no se los puede, vamos a volver al mismo problema, ¿verdad? Right? Que no puedo hablar en pasado participio o en presente participio si no me puedo los verbos, ok? I took Michelle. tennis lesson. Ya, yeah, Michelle, Karen. Cuando saber cuándo usar un verbo en pasado participio, porque digamos el verbo go en pasado sería went, pero went es participio, ¿verdad? 
Ya, ya, ya. It is, ok. Lo que sucede es que ustedes van a ver, todavía no hemos visto el presente perfecto. Pero el presente perfecto se usa mucho en inglés, al igual que en español. Es el famoso tiempo eh, pretérito perfecto. Para los que han estudiado gramática en español, el famoso pretérito perfecto es el present perfect en English, right? So, este es el famoso ando, endo, ok? Usted me quiere, me dice en español, cuando usted dice una expresión en español, yo he estado estudiando inglés desde hace dos años. Esa expresión es el famoso presente perfecto en inglés. I had been studying English since last two years. Ok, yo he estado, ok, estudiando. Usted me dice en español, yo he estado trabajando aquí desde hace cinco años. So, esa expresión, I had been... I had been working here since last five years. So, yo he estado, yo he andado. Esa traducción es el presente perfecto, ¿ok? En esos casos es cuando usted va a usar el verbo en presente, en present perfect. ¿Cuándo va a ser? Cuando usted me quiere decir algo que empezó en el pasado, pero todavía existe en la actualidad. Si ya murió en el pasado, es el presente, el pasado simple, lo que estamos viendo. Yo comí ayer, ya no está comiendo ahorita, solo comió ayer pupusas y ya. Pero usted me, está, me dice, yo he estado estudiando para el examen desde ayer. Quiere decir que desde ayer empezó y todavía ahorita usted todavía está estudiando para ese examen porque no ha sido el examen. Cuando el examen ya pase y termine, usted me va a decir yo estudié para el examen, pero ahorita yo estoy estudiando, me dice. Entonces ese es el tiempo del present perfect. I, I, I had been studying, yo he estado estudiando, yo he estado trabajando, yo he estado viajando, yo he estado viviendo. En tal lugar desde hace tres meses. I had been, ok. Ese es el present perfect. Pero, como vuelvo y repito, usted lo va a ver más adelante, ok. Ahí le van a dar otros ejemplos. Este, pero tiene que saber los verbos. Cuando llegue a ese momento, eh, si está conmigo, yo le voy a decir, bueno, los verbos ya los podemos. Se aprendieron el presente, el pasado y el participio. Entonces, usemos los verbos en participio. Entonces, por ahí viene la cosa, ¿ok? No sé, Karen, if I answer your question. Es que en el párrafo que hice, que usted nos dejó de tarea, eh, para poner el verbo go en pasado, yo puse got. No, sería went. Went es como decir fui. Exacto. Y go, y go Ese, es... Estoy yendo. Yo estoy, yo estoy yendo no. a trabajar desde hace un mes. Ah. Uh -huh. Es que yo hice un video en YouTube y así me apareció. No, ahí sería el pasado perfecto. Ok, so yo fui a trabajar, I went. Ok, hasta ahí. Yo ando trabajando desde hace 20 años. Este, ahí sí, ya sería got it. Ok, so got es el pasado de get, get, got, got him. There you go, Edgardo, ahí está. So, nice, continuemos. Let's see, nice, Karen. Uh, Jorge, my goodness, Jorge. Continue with the number three, uh, letter eight, please. Did you take any class last summer? Okay, classes in plural, right? Yes. Did you take any classes last summer? Nice, continue Karen Suleima with the letter B. Yes, I did. I took tennis lesson and I played tennis every day. Ok, so este ya lo habíamos visto, right? So, no sé. Yes, I did, right? Yes, I did. I took uh, tennis lessons and I played tennis every day. 
Nice. Continue, Glenda, letter eight, number four. Did you speak English last summer? No, Perfect. I didn't. Okay, did you speak, right? Did you speak? No cambio nada. Está un auxiliar ahí que me impide modificar el verbo. Uh, Cristelia, Rosalina, continue. No, I didn't, but I, I read English books and I watch English movies. Thank you, Cristelia. Ricardo Fabrizio, please spell the verb read but in pass. Expel the verb read in pass, please. Fabrizio. R E A D E D. Mm -hmm. The same question for uh, Pablo Josue. Spell the bird, read in past, please, Pablo Josue. Okay. Um, R O O D. Mm -hmm. Okay, vamos a ver quién va a salvar el alma aquí de las almas en pena. <laughs> <laughs> Edgardo, salve por favor aquí a las a los compañeros. Okay, teacher is R E A D. It's Perfect. The same There you go. Miren, hay que aprenderse los verbos. Yo sé que se los están aprendiendo. Es normal. Porque me le están metiendo y día a todos. Y ya dijimos que la mayoría son irregulares. Es decir, que la mayoría cambian. Bien poquitos son regulares. Que aplica la regla que vimos la semana pasada. No me le anden metiendo ED a todos los verbos. Que no es así. ¿Verdad? Ay, yo así lo voy a decir, dice uno, pero no, gramaticalmente es incorrecto, ¿ok? Y en este caso, read es un verbo irregular y es un verbo que usted me va a decir, ay, Dios mío, y entonces, pues igual se escribe en presente y en pasado, ¿cómo es la cosa? ¿Ok? It is like that, but the pronunciation is not the same, ¿ok? La pronunciación no es la misma. En presente y en pasado es diferente, aunque se escribe igual. Pero usted me va a decir, ¿y entonces cómo voy a saber si lo pongo en presente o en pasado? Va a depender del contexto. Usted está viendo que tiene un párrafo, una oración donde usted está viendo auxiliar did. La mente me va a decir, hey, este párrafo está en pasado. Por lo tanto, cuando yo lo lea, aquí dice, yo estudié algunos libros de inglés, entonces yo no puedo decir, but I read, but I read, ok, I read English books, ok, o sea, usted tiene que analizar el contexto de lo que usted tiene, si yo veo que todos los verbos que están al aliados ahí, está el do y el does, ah, este es presente, entonces yo voy a decir, yo leo libros en inglés, I read English books, pero si yo veo que tengo un did por ahí, que la oración me dice last year, last summer, last week, me está hablando de pasado, entonces por ende yo voy a asumir que cuando yo lea ese párrafo lo voy a leer en pasado, ok, so aquí hay un ejemplo, ok, ¿por qué? porque se escribe igualito, vean la lista, ahí tienen la lista ustedes, se escribe igualito, pero la pronunciación es diferente entre el presente y el pasado, ok? And then the last one, sí, ese es uh, regular, ok? Y the I watch uh, movies, I'm sorry, English movies, right? So, como le digo, entre usted más estudia los verbos, usted va a ser capaz de identificar. O sea, yo te veo un verbo y yo digo, ah, este es regular, este es irregular, pero porque hay que estudiarlo. Si es que magia, ya le dije, lastimosamente, no hay aquí, o lo estudio, o lo estudio. ¿Verdad? Yo quiero hablar en pasado, tengo que aprenderme los verbos en pasado. Más, más adelante, usted quiere hablar en presente perfecto, tiene que saber los verbos en el presente perfecto. Así como aprendió verbos en español, así tiene que aprender estos verbos. ¿Ok? Porque usted gramaticalmente, en teoría en español, ha, ha aprendido a hablar. Y usted me está diciendo que comió ayer, me va a decir el verbo en pasado, ¿Right? No me lo va a decir en presente. Bueno. 
So let's continue, okay? So we are going to continue with the summer activities, right? Esto quedó como medio de tarea, pero lo vamos a tratar de consolidar, right? So the idea is that you are going to um, write a paragraph, but this, in this case, it will be in groups. So we are going to keep exactly the, uh, the same groups, right? Para que no nos cueste estarlos armando, va a ser el mismo grupito. And what we are going to do, we are going to create like a small, small, small paragraph about something that you did in the past, right? So, alguien me va a decir, ay, pero es que yo no hice nada, teacher. Invente, paja, yo lo que quiero que usted escriba en pasado. No me va a decir, no, yo, pues yo no escribo nada porque yo no hice nada. Ok, solo pasé ahí existiendo el fin de semana. No, right, so invente. Ahí les he mandado la imagen de esto, donde hay como unos activities, unos verbs, unas expressions. So, usted va a escribir en equipo. Quiere decir que el sujeto que va a ocupar es we, nos, perdón, nosotros, right? So, usted me puede decir, mire, nosotros... Fuimos a la playa, nosotros comimos tal cosa, nosotros bailamos, nosotros cantamos, nosotros reímos, nos, lo que sea, pero nosotros, ese es el sujeto, ¿ok? Porque el equipo va a escribir, ¿ok? Unas cinco líneas, me lo mandan al grupo, tenemos nada más cuatro o cinco minutos para esta actividad. No sé si está claro lo que vamos a hacer. Yes, teacher, is clean. Nos vamos a tratar de quedar en los mismos grupos para ya no estar armándolos nuevamente acá, aunque no los voy a modificar porque algunos han quedado de, vamos a hacer solo cuatro grupos nada más, so para que queden de seis y uno de siete si no estoy mal, so en el grupo rapidito compañeros que escribimos, ok, todo tiene que ser en pasado, quiere decir que las time expressions que usted va a usar Van a venir en pasado, no me va a decir tomorrow, next week, next year. No, me va a decir last month, to last weekend, ok, last, the last two days. So, todas las expresiones tienen que venir en pasado, ok. Sujeto, we, porque somos nosotros en el equipo. ¿Qué hicimos? No importa, lo que me interesa es que escriba en el pasado, ok. Escriba los verbos en pasado. So, let's do it right now. Tenemos four or five minutes de lo más um, send it in the group right ahí manden al grupo de whatsapp su pequeña parrafito ok
Okay, so I'm sorry. I just received just one a paragraph in the group. Oh, let's see, I have one more. Okay, just two. So, y los demás, ¿qué pasó? So, probably you didn't finish, okay? Ahí me lo mandan. Eh, yeah, remember that is a paragraph, right? We talking, my goodness, ahí vean ahí, Dani Rivas ha mandado. We took a class of English last weekend. So we took, el verbo took, okay, T-O-O-K. Ahí está mal escrito, okay. So because of the time, so we have to, um, we have to stop, but Remember, the idea is that you have to write, ok? Si usted no escribe nunca nada, no va a escribir y cuando usted quiera venir a escribir algo en inglés, se le va a dificultar. Por eso hay que escribir. Yo quisiera que escribieran más, pero el tiempo acá no nos da como para escribir una carta, algo, ¿me entiende? Un escrito un poco más amplio. O sea, tenemos que hacer cinco líneas rapidito, un parrafito, porque no hay tiempo, right? Pero no se olvide de la escritura, o sea... Hay que aprender a escribir los verbos. Obviamente, cuando esté speaking, you have to pronounce the verse as well. Todo es importante, ¿ok? Todo es importante. Las cinco habilidades del idioma son importantes. No diga usted, ah, yo solo quiero hablar, no quiero escribir. No. O alguien diga, no, yo solo quiero leer, yo no quiero escribir ni hablar. No. Usted necesita ser integral en el idioma, es decir, dominar. Listening, speaking, reading, writing, grammar, and everything, right? So everything at once. So I have to validate the attendance. Uh, rápidamente tengo que ver acá quiénes son los que no tienen asistencia. Me confirma, por favor, Ana Gabriela, si está por acá. Ana Gabriela. No. Bien, solamente Ana Gabriela no tiene asistencia so that means that all of all of you 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 have the attendance right so mañana me acuerdan vamos a ver en cuánto de porcentaje estamos creía yo que con la clase de ahora la gran mayoría está llegando al 80% con esto no digo ya no se conecten verdad los otros dos días que faltan o tres días pero o sea ya usted puede estar un poco más tranquilo que ya llegó a la meta, que es el 80%, entonces ya es como, como un extra lo que usted se esté conectando, pero hay algunos otros que están casi que arraspaditos, ¿verdad? Y esperando que llegara ese 80% al concluir la, la semana, el trabajo de plataforma, no lo olvide, porque tenemos que estar al día para el jueves, ¿ok? So... Uh, well, time is over and thank you for being on time. I hope to see you tomorrow. Please be on time, especially the ones that have absence or missed some classes. Please try to be on time and be in the classes that we have because they are the last ones, okay? So thank you for everything and I see hope to tomorrow. see you tomorrow, okay? Thank you. Bye-bye. Take thank care. Goodbye. 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 Goodbye.